Bien. Eh, y en los procesos de politización, ¿cómo, ¿en qué ha aportado la educación popular? Sí. Eh, a mí me parece que, a ver, por un lado, como experiencia, y tal vez ahí sí por su ampliación y multiplicación, atraviesa la cultura de, de este momento, ¿no? La cultura política de las izquierdas, por decirlo así. Aunque sea para confrontarla, eh, aunque sea para replicarla, aunque sea para buscar otra, otro camino, interpela a las lógicas de, de formación que han asumido históricamente las fuerzas políticas o las organizaciones que quieren actuar en política. No lo han hecho tanto como quisiéramos, de todas maneras, porque en muchos casos, después de esa interpelación, se, uno observa que se vuelve al formato tradicional, porque hay un, un punto que es eh, complejo, que es que eh, también cuestiona la educación popular una forma de hacer política eh, de algunas izquierdas, eh, muy basado en la jerarquía, muy basado en la réplica de, de criterios de, que unos piensan y otros hacen de orden o mando, y entonces al cuestionar desde la concepción metodológica esa lógica, bueno, también hay quienes se sienten amenazados y amenazadas por esa eh, situación, y entonces, bueno, ahí es donde yo creo, muchas veces que hemos intentado hacer procesos eh, en relación a las organizaciones políticas, eh, encontramos ese límite. Ahora, si hablamos en términos de la politización general del movimiento social, yo creo que sí a, aporta a un debate que es central en la política, que es el tema del poder. ¿no? Es decir, la educación popular es una dimensión, o quisiéramos que fuera una dimensión de la construcción del poder popular. Eh, y el debate sobre el poder popular y qué es poder no es tampoco todavía lo que queremos, digamos, creo que hay mucho por, por hacer y por debatir y por investigar y por crear sobre todo. O sea, estamos a 10 años del 2001, en la Argentina fue un momento de, de muchas experiencias en ese sentido, eh, pero también en la, la asimilación de esas experiencias y, eh, de algún, o de una parte significativa de las mismas por parte de la hegemonía política que restableció su capacidad de gobernabilidad, eh, como en otros planos, también dejó la educación popular eh, cuestionada, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, desde, incluso desde las izquierdas, no los desde la dominación, porque es lógico que la dominación quiera cuestionar eh, las lógicas eh, asamblearias de, de democracia popular y de poder popular. Desde el poder se lanzó, eh, después del 2001, esa idea, bueno, no sirvió para nada los muertos, los caídos, la, las energías, porque de alguna manera volvieron todos, eh, a que se vayan todos terminaron que volvieron todos, y es verdad que la mayoría de esos personeros volvieron, eh, pero hay una dimensión que no se explora, que es la de la subjetividad. Y yo creo que precisamente es esa la dimensión que trabaja también la educación popular, es decir, está bien, volvieron todos, pero hay cambios en la subjetividad de las organizaciones sociales, de los pueblos, de la sociedad, de la cual no se volvió, no volvió a ser igual que antes, no estamos igual que en el 2000, aunque muchos de los personeros sean los mismos, en, tanto a nivel provincial, local como nacional, yo creo que hay una conciencia crítica que hace que, bueno, eh, puede haber incluso retrocesos políticos, pero hay algunos parámetros de los cuales es difícil volver eh, sin hacer con esto exitismo, ni decir que siempre vamos para adelante porque ya sabemos que se puede ir para atrás, pero a mí me parece que la educación popular aporta en esa dimensión de la, de la politización, que es entender la política mucho más amplia que la idea de una elección. ¿no? Es decir, los que te dicen... Sí, sí. Eso fracasó, entre otras cosas, porque miran el resultado electoral inmediato como si después de una lucha social se pudiera pasar la gorra y ver cuántos votos dio esa lucha, que es una forma también de, de enajeración de esa lucha, ¿no? en términos exclusivamente electoral. Yo no, no rechazo toda la dimensión de lo electoral, pero digo, pensar que el único, la única forma de resolución de un proceso social es en términos políticos electorales, me parece al, al menos es un achicamiento de la mirada a una de las dimensiones posibles y no siempre realizable en ese terreno. ¿Qué experiencias conoces que nos puedas compartir sobre educación popular en movimiento? Más así... Ufa, hay un montón. Mira, hay muchas. Eh. Yo no sé si me están preguntando esto para México, pero... <risa> Eh, pero hay... No, calculo que a nivel latinoamericano, pero si querés ahondar en alguna en particular, ya que son compas de México. Claro. Es decir, a mí, a mí me gustan muchas experiencias. Eh, y, y creo que son distintas y cada una aporta lo suyo y cuesta seleccionar algunas. Eh, pero yo por lo menos, a ver, me reconozco que aprendí mucho de, de movimientos internos del Brasil en los procesos que hacen a, a la elaboración de su pedagogía de la tierra, por ejemplo. ¿no? Y sobre todo me gusta mucho... Eh, la combinación que hacen, por ejemplo, entre trabajo intelectual y trabajo manual en los procesos uh -huh. educativos, eh, la idea de relación teoría práctica, la búsqueda sistemática de, de, 
profundizar en la teoría y al mismo tiempo confrontarla con la práctica. Y hay varios aspectos muy interesantes y que hacen a, a una búsqueda, aún con debates con los compañeros y compañeras del MST, pero me parece que es una de, la, de las grandes experiencias eh, y además que mostró vitalidad no solo para la formación política, sino para pensar procesos de educación masiva, de, tanto de militantes como de movimiento campesino. En México me gustó mucho la provincia zapatista, eh, en lo que yo pude conocer, eh, que son las escuelas autónomas. Y ahí hay todo, por lo menos yo aprendí bastante y me cuestioné bastante después de conocer las escuelas de las comunidades, las miradas sobre las currículas que trabajaban en esas escuelas, las historias, las eh, lenguas, la, la manera de, de incluir la diversidad cultural en esa, en esa experiencia, por ejemplo. Eh, también hay experiencias eh, muy interesantes en el Ecuador y en Bolivia en relación a esto, a, a la necesidad de cuestionar y poner en debate las distintas eh, cosmovisiones de los pueblos y creo que ahí hay casi una experiencia de relación entre los, la, la lucha o la resistencia de los pueblos originarios, que es un, uno de los grandes eh, afluentes de las luchas eh, de descolonización de América Latina, con lo que son las experiencias más actuales de resistencia a las transnacionales y a las políticas neoliberales. En la Argentina hay muchísimas experiencias y yo creo que sobre todo estamos en una gran búsqueda. Así que no me voy a referir a una en especial, pero sí creo que hay esta, esta búsqueda de, de varios movimientos, insisto, de una parte de los bachilleratos populares, de una parte de las experiencias organizativas campesinas y y barriales de no solo hacer formación política, sino también hacer multiplicación de, del debate y de la construcción de conciencia colectiva. Eh, de la experiencia centroamericana, eh, la experiencia alforja, por ejemplo, también creo que surgen muchos aportes y, eh, por ejemplo, la sistematización de experiencias la hemos aprendido de los compañeros y compañeras que trabajaron eh, allá esto, estas dimensiones o, o mucho de la concepción metodológica dialéctica también, es decir, yo creo que, que hay una un ida y vuelta de experiencias latinoamericanas eh, y muchas que no conocemos, ahora que estoy recordando por ejemplo la enorme riqueza en Colombia de la educación popular, de los compañeros por ejemplo de hijos que están trabajando en los temas de la memoria de una manera sumamente creativa y que incide no solo en la forma de pensar la realidad sino también de actuar sobre la realidad de estas experiencias, así que eh, yo sueño con el día que podamos encontrarnos muchas de esas experiencias, sobre todo las que seguimos sosteniendo un rumbo, un camino, una direccionalidad y ojalá que este encuentro que están haciendo en México eh, sea una propuesta en ese sentido, que se puedan socializar las, los contenidos y los materiales porque creo que hay mucha riqueza que todavía no conocemos. Bien, bueno, muchas gracias. Agrego una cortita que no estaba acá, pero los desafíos, digamos, de, de la educación popular en el, a nivel latinoamericano, pensando en el cambio de época y la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Sí, yo creo que son, bueno, tantos desafíos como tiene el movimiento popular, para empezar, pero yo creo que la educación popular sobre todo tiene que encontrar maneras para integrar de manera más sistemática una dimensión de lucha contra la colonización, eh, de la lucha anticapitalista y la lucha antipatriarcal. Eh, Muchas veces esto, incluso dentro de las experiencias de educación popular, marcharon de manera separada. Yo recuerdo hace 10 años hacíamos algunos encuentros de educadores y educadoras populares y estaban los que tomaban el tema eh, de, de las batallas contra la colonización, que entonces decían, no somos po educadores populares porque estamos eh, educando desde la convicción. Las feministas que decían, bueno, nosotros somos antipatriarcales, pero no anticoloniales, no sé, había, o anticapitalistas, y los anticapitalistas que no eran ninguna otra cosa. <risa> y, y eran debates fuertes. Eh, e intensos y a mí me parece que es hora de pensar, o sea, de pensar la teoría, sobre todo, la teoría con la que estamos trabajando y cómo eh, esta teoría en América Latina tiene esas, estas dimensiones, es decir, la, el, la conquista y la colonización, el establecimiento violento del capitalismo en América Latina estableció simultáneamente el patriarcado y el racismo eh, y, y en nuestros movimientos conviven esa, esas opresiones todas y otras opresiones y en la Argentina lo vemos cotidianamente como eh, la, la xenofobia, la homofobia, la lesbofobia, el, bueno, las distintas formas de racismo, las distintas eh, maneras de, de jerarquización eh, de los trabajadores y trabajadoras respecto a quienes no trabajan. Es decir, muchos de, de estos atravesamientos se dan también en nuestras organizaciones. Entonces, eh, la otra vez dialogando con compañeras y compañeras eh, en, en, en este sentido decimos, bueno, tal vez es 
uno de los enormes desafíos es pensar la, las teorías y las concepciones con las que estamos trabajando y asumir simultáneamente esta pedagogía crítica en todas sus dimensiones. Y para eso, eh, insisto, tenemos que hacer un trabajo más colectivo porque hay mucho camino recorrido, no es que estamos hablando de cero. Y la otra, el otro desafío muy grande que pondría es el tema de la sistematización y la teorización de nuestras propias experiencias eh, para dar un aporte eh, en un plano de, de, de evolución a la teoría de estas experiencias. Bueno.